బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో నేను ఈ సెషన్లో నేను మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డమెంట్ మెథడ్ ఫార్ ఎన్ బై ఎన్ గేమ్స్ ఈ ప్రో ఈ ప్రొసీజర్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎన్ బై ఎన్ గేమ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటి స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ప్లేయర్ ఏకి ప్లేయర్ బీకి ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఉండాలి అంటే ప్లేయర్ ఏకి ఎన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయో ప్లేయర్ బీ కూడా అన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉండాలి టూ ప్లేయర్ ఏకి టూ ఉంటే ప్లేయర్ బీకి టూ అంటే టూ బై టూ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అనమాట త్రీ బై త్రీ ఫోర్ బై ఫోర్ మ్యాట్రిక్స్కే ఇది సాల్వ్ చేయడానికి అవుతుంది ఇగో ద మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ట్మెంట్ మెథడ్ ఈజ్ ది ఈజియస్ట్ మెథడ్ ఫర్ ఫైండింగ్ ఆర్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ఎన్ బై ఎన్ గేమ్స్ ఓన్లీ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నప్పుడు ఇది వర్క్అట్ అవుతుంది ఈ మెథడ్ అప్లై చేయగలం ఏంటి మెథడ్ ఏంటి ఈ స్టెప్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము నేను వన్ బై వన్ స్టెప్ స్టెప్ వైజ్ చెప్తాను స్టెప్ వన్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఎల్గారిదం స్టెప్ వన్ ఏంటి ఎన్ బై ఎన్ పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి గివెన్ పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ అని కన్సిడర్ చేయండి లెట్ అస్ కన్సిడర్ ఏ కన్సిడర్ చేస్తే అందులో నుంచి అప్టైన్ న్యూ మ్యాట్రిక్స్ సి ఎలా అప్టైన్ చేయాలి బై సబ్ట్రాక్టింగ్ ఇట్స్ సక్సెస్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ప్రిసీడింగ్ వన్స్ అంటే ఫస్ట్ కాలమ్ అయిన సెకండ్ కాలమ్ ఫస్ట్ కాలంలోంచి సెకండ్ కాలము సెకండ్ కాలంలోంచి థర్డ్ కాలము సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అలా కన్ అలా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పటి వరకు అంటిల్ ద టిల్ ద ఎండ్ చివరి వరకు చూడండి ద ఫస్ట్ కాలమ్ ఆఫ్ సి ఈజ్ అప్టైండ్ బై అప్టైన్ ఫ్రమ్ ఏ బై సబ్ట్రాక్టింగ్ ఇట్స్ సెకండ్ కాలమ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ కాలమ్ అంటే ఫస్ట్ కాలమ్ మైనస్ సెకండ్ కాలమ్ చేయాలి అలాగే సెకండ్ కాలమ్ ఈజ్ అప్టైండ్ బై సబ్ట్రాక్టింగ్ థర్డ్ కాలమ్ ఆఫ్ ఏ బై ఇట్స్ సెకండ్ కాలమ్ సెకండ్ కాలమ్ మైనస్ థర్డ్ కాలమ్ చేయాలి అండ్ సో ఆన్ అలా చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పటి వరకు టిల్ ద లాస్ట్ కాలమ్ ఆఫ్ ఏ హ్యాస్ బీన్ టేకన్ కేర్ ఆఫ్ లాస్ట్ కాలమ్ కూడా కన్సిడర్ చేసి తీసుకుని చేసే వరకు ఇలా చేస్తూ ఉండాలి అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే సీజన్ ఎన్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ మ్యాట్రిక్స్ అప్పుడు సి ఏమొస్తుందంటే ఒక్క కాలం తగ్గుతుంది ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిలో అంటే ఏలో త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి త్రీ బై త్రీ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అనుకోండి దెన్ దెన్ సిలో ఎన్ని ఉంటాయి రెండు కాలమ్సే ఉంటాయి అంటే త్రీ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది మనకి త్రీ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ ఎన్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది అంటే రెండు కాలమ్స్ ఉంటాయి రెండు కాలమ్స్ మూడు రోజు రోజు యాజ్ యూజువల్గా ఉంటాయి అది ఫస్ట్ స్టెప్లో మనం చేయాల్సింది మనకి ఇచ్చిన ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుని దాని నుంచి సి అనే ఒక కొత్త మ్యాట్రిక్స్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సి అనే కొత్త మ్యాట్రిక్స్ ఎలా వస్తుంది ఫస్ట్ కాలం మైనస్ సెకండ్ కాలం సెకండ్ కాలం మైనస్ థర్డ్ కాలం అంటే అలా విధంగా ప్రిసీడింగ్ వన్ నుంచి సక్సెసివ్ వన్ నెక్స్ట్ కాలము సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే మనకు వస్తుంది టిల్ ద లాస్ట్ కాలం వరకు చేయాలి అప్పుడు ఎన్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్ టూ ఇదే విధంగా అప్డేట్ న్యూ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఏ ఏ నుంచి ఇప్పుడు ఆర్ అనే ఒక న్యూ మ్యాట్రిక్స్ తయారు చేయాలి ఎలా తయారు చేయాలి సేమ్ సేమ్ ప్రొసీజర్ సబ్ట్రాక్టింగ్ ఇట్స్ సక్సెసివ్ రోస్ ఫ్రమ్ ద ప్రిసీడింగ్ వన్స్ ప్రిసీడింగ్ వన్ నుంచి సక్సెసివ్ వన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తుండాలి అంటే ఫస్ట్ కో ఫస్ట్ రో మైనస్ సెకండ్ రో తర్వాత సెకండ్ రో మైనస్ థర్డ్ రో ఆ పర్టికులర్ అలాగా ఎలిమెంట్స్ అన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తూ మనం కొత్త రోజుని తయారు చేయాలి అలా కొత్త రోజు ఎన్ని వస్తాయి మళ్ళీ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ అనుకోండి ఒక రో తగ్గుతుంది ఇప్పుడు ఎన్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ ఇఫ్ ఆర్ ఎన్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ ఎంత ఇప్పుడు ఎన్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ బై త్రీ అనుకోండి టూ బై త్రీ వస్తుంది ఆ విధంగా కొత్త మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ కూడా వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే డిటర్మైన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆర్డ్మెంట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆర్డ్మెంట్ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే వాల్యూ ఎంత వాల్యూ వచ్చింది ఆర్డ్మెంట్స్ అంటే ఆర్డ్మెంట్స్ వాల్యూ ఎంత ఇప్పుడు ఆర్డ్మెంట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కరస్పాండింగ్ టు ఈచ్ రో అండ్ ఈచ్ కాలమ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ప్రతి రోకి కరస్పాండింగ్గా ప్రతి కాలంకి కరస్పాండింగ్గా ఆర్డ్మెంట్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ద ఆర్డ్మెంట్ కరస్పాండింగ్ టు ద ఐత్ రో ఈజ్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ సిఐ అంతే ఒక ఐత్ రోకి ఆర్డ్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకోండి ఐత్ రోని డిలీట్ చేయాలి ఐత్ రోని డిలీట్ చేసి మిగతా దానికి డిటర్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్
కాబట్టి రాడ్ మెంట్స్ ఇందులోంచి వస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ద ఇప్పుడు ఎలా చేస్తామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూడు రోజు ఉన్నాయి త్రీ రోజు ఉన్నాయి సి వన్ క్యాలకులేట్ చేయాలనుకోండి ఫస్ట్ రో రిలీజ్ చేస్తే సెకండ్ థర్డ్కి సెకండ్ రోకి థర్డ్ రోకి డిటర్మెంట్ క్యాలకులేట్ చేస్తే వస్తుంది అంతే అలాగే సెకండ్ సి టూ కావాలనుకోండి బై డిలీటింగ్ ఐత్ రో సి టూ కావాలంటే సెకండ్ రోని డిలీట్ చేయాలి ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ రోని థర్డ్ రోని కన్సిడర్ చేసి డిటర్మెంట్ క్యాలకులేట్ చేయాలి సి టూ అలాగనమాట సి త్రీ కూడా అలాగా ఆ విధంగా మనకి సిఐ కావాలనుకోండి ద ఆర్డిమెంట్ కరస్పాండింగ్ టు ద ఐత్ రో ఐత్ రో కరస్పాండింగ్ గా ఉండే ఆర్డిమెంట్స్ ఎలా వస్తాయంటే ఫస్ట్ రోకి అయితే సి వన్ డిటర్మెంట్ ఆఫ్ సి వన్ సెకండ్ రోకి డిటర్మెంట్ ఆఫ్ సి టూ అలా ఐత్ రోకి డిటర్మెంట్ ఆఫ్ సిఐ డిటర్మెంట్ ఆఫ్ సిఐ దీని దీని నోటేషన్ ఇది ఇప్పుడు సిఐ యొక్క ఆర్డిమెంట్ ఆర్డిమెంట్స్ ఐత్ రోకి ఆర్డిమెంట్స్ ఎలా వస్తాయంటే సిఐ నుంచి వస్తాయి ఐత్ రో వదిలేసి ఆ డిటర్మెంట్ రిమైనింగ్ రోజుకి డిటర్మెంట్ క్యాలకులేట్ చేస్తే మనకి సిఐ సిఐ వస్తుంది డిటర్మెంట్ ఆఫ్ సిఐ వస్తుంది ఆ డిటర్మెంట్ ఆఫ్ సిఐకి కొంత వాల్యూ వస్తుంది ఒక వాల్యూ ఏదో వస్తుంది ఫోర్ ఓ ఫైవ్ ఆ వాల్యూని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటాం అలాగే సిమిలర్లీ ఆర్డిమెంట్స్ ఆఫ్ జేత్ కాలం ఆఫ్ ఏ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఆర్జే ఆర్జే డిటర్మెంట్ ఏ ఆర్జే యొక్క ఎలా ఎలా వస్తుంది బై డిలీటింగ్ జేత్ కాలం డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఆర్జే ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తామంటే జేత్ కాలంని డిలీట్ చేసిన తర్వాత మిగతా కాలమ్స్ని కన్సిడర్ చేసి వాటికి డిటర్మినెంట్ క్యాలకులేట్ చేస్తే ఆర్జే వస్తుంది డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఆర్జే వస్తుంది దానికి డిటర్మినెంట్ క్యాలకులేట్ చేయాలి సో ఈ విధంగా ఏంటయింది మనకి ఇప్పుడు కాలం ఆర్డిమెంట్స్ రో ఆర్డిమెంట్స్ ఇవి కాలం ఆర్డిమెంట్స్ ఆర్ రో మ్యాట్రిక్స్ నుంచి కాలం ఆర్డిమెంట్స్ వస్తాయి ఆర్ నుంచి కాలం మ్యాట్రిక్స్ నుంచి రో ఆర్డిమెంట్స్ వస్తాయి ఈ విధంగా మనం స్టెప్ త్రీలో ఆర్డిమెంట్స్ క్యాలకులేట్ చేసాం వాటి మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ క్యాలకులేట్ చేసాం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి స్టెప్ ఫోర్ స్టెప్ ఫోర్ లో రైట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆర్డిమెంట్స్ ఎగ్నెస్ట్ దర్ రెస్పెక్టివ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ బై ఇగ్నోరింగ్ నెగిటివ్ సైన్స్ ఇఫ్ ఎనీ నెగిటివ్ సైన్స్ ఇఫ్ ఎనీ ఇగ్నోర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మోడ్యులర్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది రో ఆర్డిమెంట్స్ రోకి రోస్కి ఎదుర్కొండా రో ఆర్డిమెంట్స్ కాలమ్స్ ఎదుర్కొండా కాలం ఆర్డిమెంట్స్ మోడ్యులర్స్ కన్సిడర్ చేసి చేయాలంటే మోడ్యులర్స్ ఆఫ్ రో ఆర్డిమెంట్స్ రోస్కి ఎదుర్కొండా రాయాలి కాలం ఆర్డిమెంట్స్ మోడ్యులర్స్ ఆఫ్ కాలం ఆర్డిమెంట్స్ కాలంకి ఎదుర్కొండా రాయాలి ఇది ఇది ఫోర్త్ స్టెప్ ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ స్టెప్కి వస్తే చెక్ వెదర్ ద సమ్ ఆఫ్ రో ఆర్డిమెంట్స్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ది కాలం ఆర్డిమెంట్స్ సమ్ ఆఫ్ ది రో ఆర్డిమెంట్స్ సమ్ ఆఫ్ ది కాలం అండ్ ఆర్డిమెంట్స్ ఈక్వల్ ఆఫ్ కాదో చెక్ చేయాలి ఇప్పుడు సమ్ చేసి టోటల్ చేసి అలా చెక్ చేసిన తర్వాత ఈక్వల్ రాలేదు అనుకోండి దిస్ మెథడ్ ఫెయిల్స్ ఇఫ్ నాట్ ద మెథడ్ ఫెయిల్స్ ఈ మెథడ్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది ఈ మెథడ్లో ఇంకా చేయలేము అది ఈక్వల్ అవ్వాలి ఈక్వల్ అయితే ఏం చేయాలి ఇఫ్ సో ఓన్లీ ద ఆర్డిమెంట్స్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ అలా ఉంటేనే ఆర్డిమెంట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలం ఎలాగా యాజ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ది గ్రాండ్ టోటల్ విచ్ గివ్స్ ద ఆర్టిమల్ స్ట్రాటజీస్ గ్రాండ్ టోటల్స్ యొక్క ఫ్రాక్షన్స్ కింద మనం మనం తీసుకుంటే మనకి ప్రాబిలిటీస్ వచ్చేస్తాయి ఆర్టిమల్ స్ట్రాటజీస్ వస్తాయి ఎలా వస్తాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ టెన్ అనుకోండి రో ఆర్డిమెంట్స్ టోటల్ రో ఆర్డిమెంట్స్ ఏమో అదే టూను సిక్స్ టూ అనుకోండి లేదా టూ ఫోర్ ఫోర్ అనుకోండి అప్పుడు టూ బై టెన్ ఫోర్ బై టెన్ ఫోర్ బై టెన్ అంటే ప్రాబిలిటీస్ పీ వన్ పీ టూ పీ త్రీ ఆప్టిమల్ స్ట్రాటజీస్ అంత సింపుల్ క్యాలకులేట్ చేయడం అలాగే కాలం ఆర్డిమెంట్స్ వాటి టోటల్ వాటి ఇండివిజువల్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై టోటల్ చేస్తే ఒక్కొక్కటి క్యూ వన్ క్యూ టూ క్యూ త్రీ వాల్యూస్ వస్తాయి అలాగా అంటే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ బై త్రీకి చెప్తున్నాను అంతే ఇంటి నుంచి ఇంకేం కాదు రైట్ సో అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఆప్టిమల్ స్ట్రాటజీ వచ్చేస్తాయి వాళ్ళ ఒకవేళ సమ్ కానీ ఈక్వల్ అవ్వకపోతే దాన్ని మెథడ్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ సిక్స్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది గేమ్ కరస్పాండింగ్ టు ద ఆప్టిమల్ స్ట్రాటజీస్ డిటర్మైండ్ ద అబౌవ్ స్టెప్ ఫర్ ప్లేయర్ ఏ ఎగెనెస్ట్ ఎనీ స్ట్రాటజీ ఫర్ ప్లేయర్ బి మనం ప్లేయర్ ఏకి సంబంధించిన రో కానీ ప్లేయర్ బికి సంబంధించిన కాలం కానీ ఎనీ రో ఎనీ కాలం మనం కన్సిడర్ చేసి వాటిని కరస్పాండింగ్ ఉండే ప్రాబిలిటీస్తో మల్టిప్లై చేస్తే అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అంటే ఎక్స్ ఇంటూ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ సమ్మేషన్ అలా క్యాలకులేట్
ప్రొసీజర్ డైరెక్ట్గా ఇంకా మనం ప్లేయర్ ఏ ఎంటది టూ బై టూ గేమ్స్కి రెడ్యూస్ చేసుకోవడం ఇది లేదు ఇంక ఈ మెథడ్లో ఆడ్మెంట్స్ మెథడ్లో ఇంకా లేదు అది అర్థమైంది కదండి ఇది దిస్ ఈజ్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆడ్మెంట్ మెథడ్ ఫర్ ఎన్ బై ఎన్ గేమ్స్ అర్థమైంది కదా థ్యాంక్